día, soy Ricard Ferrer, técnico lingüístico de la Universidad de Alacant. Las disciplinas de la geografía y del turismo recullen muchos y diversos ámbitos tanto de la vida académica en la universidad como en el mundo económico. Davall del paraigua de la geografía tenim branques científicas diversas, algunas de las cuales conecten con los ámbitos del turismo, como veurem al final del vídeo. La geografía nos explica la localización y distribución de la superficie terrestre. A més, observa la acción del hombre sobre la estructura. En aquest vídeo trobarás lexic que pot ser no coneixes. Si en tens dubte, recorda que pots activar els subtítols del vídeo. De tot el lexic de especialitat que inclou la geografia hi ha un percentatge alt de termes coneguts, ja que cada vegada més fem servir mapes en paper o electrònics i interactius que ens acosten a aquests termes de especialitat. Quan volem, per exemple, saber un itinerari, consultem el Google Maps. Puedes descargar una ruta para seguir la pista a Wikiloc, una ruta de montaña en este caso. Cada día nos expliquen el horario a términos geográficos y climatológicos. La geografía, por tanto, es presente casi cada día. La geografía física estudia los elementos naturales inanimados para conocer el medio on viu el hombre. Parlem de la climatología, la geomorfología o la hidrogeografía. Aire, neu, boira, pluja, brisa o calilla son termes de especialidad. Con veieu ven con per per totam. Altres com nivómetre o nevología son més especialitzats. La geomorfología estudia el origen y el desarrollamiento de las formas de relleu. En el ámbito de los accidentes geográficos, trobem termes muy comunes. Vall, turó, tosal o montaña. Y relacionados con la mar. Archipélag, badía, golf, delta, cap. O muchos otros termes diversos, como ara erosión, carena, erupción, estrat, estalactita, etc. Finalmente, dins de la geografía física en cara, tenim la hidrogeografía, que estudia els corrents fluviales y marins, els llacs, les glaceres y els mars. Els termes riu, afluent, barranc, albufera, acuífer, pertanyen a aquesta branca, pero també d'altres com conca de drenaje, coloide, evaporómetre, resurgencia o geometría hidráulica. La biogeografía relaciona la geografía a los éssers vius. De esta relación surgen términos como matollar, boixar o carrascar, como es el caso del carrascar de la font roja que veieu en la imagen de la tardor. Veiem como el sufix ar o en ocasiones eda, que es el caso de albereda, sureda o falleda, indiquen conjunt. Así veieu el passeig de la Albereda de Valencia. Finalmente, la geografía humana estudia las actividades humanas según las circunstancias sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. Algunos de los términos más habituales son densidad de población, crecimiento natural, mortalidad, pirámide de edad, pirámide de población, esperanza de vida, migración y también tenemos disdecías gentilicis como alemán, turca, siria, marroquina, etc. En el léxico de especialidad de la geografía trobem molta sintagmació, es decir, dos paraules juntes que formen un sol terme. Sovint els compostos formen sèries amb el primer formant comú i el segon que n'especifica el significat. Y ha la neu pols, la neu ventada, neu primavera, neu congesta. Y, por ejemplo, en la tipología de núvols tenim el núvol alt, el baix, de inversión, de ascensión frontal, de remolí o altres. Y en este caso veiem el núvol lenticular. Un de los ámbitos que están força relacionados con la geografía humana es el turismo, una actividad del sector terciario. 
Com és ben sabut, les platges de la costa mediterrània i de les illes Balears, el Pirineu i l'esquí o els centres històrics i culturals de València, Palma o Barcelona són destinacions turístiques que tenen una gran afluència de visitants. Una activitat tan fonamental i present genera un volum terminològic abundant. En això s'ha fixat el Termcat, que ha esmerçat esforços i ha gestionat els termes en diccionaris com el d'hoteleria i turisme o el lèxic del transport turístic. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua també s'hi ha fixat amb el lèxic dels viatges en format de vocabulari visual. Després d'un recorregut tan visual al voltant de la terminologia de la geografia i del turisme, et recomanem que facis una ullada al document que tens enllaçat just davall d'aquest vídeo en la unitat. Al final trobaràs una, bio... una bibliografia detallada. Moltes gràcies per l'atenció i a gaudir de la nostra geografia com a turistes respectuosos.